Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser une recette très facile de pain burger maison. C'est parti Je commence par diluer 7 g de levure sèche dans 180 ml d'eau tiède avec une cuillère à café de sucre. Je mélange bien et puis je laisse de côté 10 minutes le temps que la levure se réhydrate. Je mets 400 g de farine dans un récipient. Je creuse un petit puits sur le côté et je viens ajouter une cuillère à café de sel. Je recouvre le sel de farine et je fais un autre puits dans l'autre sens. Dans l'autre puits, j'ajoute le mélange d'eau, levure et sucre. C'est important de les séparer car la levure perd toute son efficacité au contact du sel. J'ajoute ensuite deux œufs. Et enfin, j'ajoute 15 ml d'huile d'olive. Ça équivaut à deux cuillères à soupe. Vous pouvez bien sûr utiliser l'huile de votre choix ou même utiliser du beurre. Je mélange le tout avec mes mains. Vous pouvez évidemment faire cette recette au robot. Je pétris jusqu'à pouvoir obtenir une boule de pâte. C'est très collant, c'est tout à fait normal. Je huile un peu mes mains pour récupérer la pâte plus facilement. N'hésitez pas à légèrement graisser vos mains, vous aurez beaucoup plus de facilité à travailler la pâte. Je dépose la pâte sur le plan de travail pour pouvoir la pétrir plus facilement. Et je pétris la pâte pendant 5 minutes, donc c'est assez express. Ne vous inquiétez pas, elle va s'assouplir après repos. Donc je le répète, c'est normal si elle colle. J'utilise une farine de type 45, pensez à ajuster les quantités si vous utilisez une farine différente. Il se peut que vous ayez besoin de plus ou moins de farine. Je couvre ensuite la pâte d'un linge propre et je la laisse pousser une heure et demie dans un endroit chaud. Après 1h30 de repos, la pâte doit avoir doublé de volume. Je la dégaze. Je dépose la pâte sur le plan de travail. Si vous êtes équipé d'une corne, c'est super pratique. Je huile à nouveau très légèrement mes mains et puis je forme une boule avec la pâte. On voit maintenant que grâce au repos, la pâte a gagné en souplesse. Je divise la pâte en 9 pâtons de poids identiques. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Donc j'ai pu faire 9 pâtons de plus ou moins 75 grammes. Je forme des petites boules avec les pâtons. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette recette et surtout si vous avez l'intention de la tester. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous plaît. Je couvre à nouveau les petites boules de pâte et je les laisse reposer 10 minutes. Je les récupère ensuite, je farine légèrement le plan de travail et je forme des boules à nouveau comme ceci. Une fois la boule formée, je ne l'aplatis pas pour que le pain soit bien volumineux. Et je dispose les boules sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé en les espaçant bien car, je vous le rappelle, elles vont doubler de volume. Je les couvre à nouveau d'un torchon propre et je les laisse lever 45 minutes. Pour la dorure, j'ai pris un œuf entier et un jaune d'œuf. Vous pouvez aussi prendre un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait. Je bats les œufs en omelette. Je vous rappelle que tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description. Je viens ensuite appliquer la dorure sur les petits pains burger en faisant bien attention de ne pas les dégazer. Il ne faut pas appuyer dessus. Pour terminer, je parsème les pains burger de grains de sésame. Vous pouvez mettre les graines de votre choix. Je les mets dans le four préchauffé à 220 degrés pour 12 minutes. À la sortie du four, ils doivent être bien gonflés et bien dorés. Il faut ensuite les laisser complètement refroidir sur une grille avant de pouvoir les couper en deux et les garnir. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. A bientôt